എറണാകുളം നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം സജീവമായി കഴിഞ്ഞു മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം പ്രചാരണ രംഗത്താണ് വികസന നഗരത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പെടുന്നതല്ലെങ്കിൽ കൂടി മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ചാ വിഷയമാകുന്നു ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ജനത്തിന് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ജനം പറയട്ടെ എലക്ഷന്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ മാർക്ക് എല്ലാ പാർട്ടികളും നല്ല രീതിയിൽ പ്രചാരണം ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വിജയം ആരുടെ ഇതിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല രീതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മാലിന്യ അതാണ് അതായത് തോടുകൾ കടൽ എല്ലാം കായലൊക്കെ മാലിന്യം കൊണ്ട് ആകെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മാലിന്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക്ക് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പാലാരിവട്ടം പാല അഴിമതി ഇവിടെ ചർച്ച വിഷയമാവുമോ പാലാരിവട്ടം അത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചർച്ച വിഷയമാണ് കാരണം എല്ലാ പാർട്ടിക്കും പ്രാണ ഈ ഭരണപക്ഷത്തിനല്ലാതെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇത് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് കൂടുതലും പറയാനുള്ളത് അത് ചർച്ച വിഷയമാണല്ലോ വോട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് വിഷയം ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ഒരു ചർച്ചയാകുമോ ഫ്ളാറ്റ് പ്രശ്നം ചർച്ചയാവാൻ ചർച്ചയായിരുന്നു അത് അത് ഇതിന് ചർച്ചയാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ നിയമ നിയമം നിയമവ്യവസ്ഥ നമ്മൾ പാലിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്ളാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വലിയ ചർച്ചയാവില്ല പക്ഷേ അവർക്കൊരു അവർക്ക് ഇനി താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല മത്സരം എങ്ങനെയായാലും കടുത്ത മത്സരമായിരിക്കും കാരണം എറണാകുളം ബേസിക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും മുറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു കടുത്ത മത്സരം പാല പോലെ അല്ല പാലായിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ കടുത്ത ഒരു മത്സരം തന്നെ നടക്കാനുള്ള പ്രാരം നടികളെല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാ മുന്നണികളും ചിലപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം സജീവമായിരിക്കുകയാണല്ലോ പല വിഷയങ്ങളാണ് എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റോഡൊക്കെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് റോഡുകളൊക്കെ പണിയുക പിന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പം നല്ല നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വന്ന് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഭരിച്ച് അവർ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാലാരിവട്ടം പാലമൊക്കെ എത്തണ വിഷയമാവോ പാലാരിവട്ടം പാലം ഇപ്പം വിഷയമാണല്ലോ അത് പാലം പണി തട്ട് നിസ്സാര നാളുകൾ കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ആ പാലം പൊളിഞ്ഞ് താറുമാറായി യാത്രക്കാർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാകും അല്ലേ പിന്നെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണല്ലോ അതിലൊരു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തേക്ക് ഒരു പങ്കുള്ളതായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ടോ കാര്യത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണല്ലോ പാലം പണിയുടെ അവസാന കരാറുകൾ നൽകിയെന്നൊക്കെയുള്ള ഇതിൽ അന്വേഷണം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അന്വേഷണം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ന്യായീകരണങ്ങൾ പറയും അതിപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടി ആയാലും ചേട്ടെ ഈ എറണാകുളം നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൻ്റെ ആവേശഘട്ടത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ മൂന്ന് മുന്നണികളും ശക്തമായ പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ടി ഉണ്ടല്ല മൂന്ന് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രാവശ്യം ആർക്കും കോൺഗ്രസ് പറയാൻ പറ്റില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ബി ജെ പിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എറണാകുളം കുറച്ച് നഗരപ്രദേശം കൂടിയാണല്ലോ അവിടെ ഇപ്പത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയുള്ള ക്ഷാമം റോഡുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും അത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ് രാഷ്ട്രീയമല്ല പിന്നെ ജനങ്ങളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആർക്കും അങ്ങനെ വിദേശത്ത് കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ അതിപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാണ് ചേട്ടാ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും
ഞാനിപ്പോൾ അതേപ്പറ്റി എന്തു പറയണേ ഇപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വാരണാസിയുടെ ഈ വേറെ ഇടത് മറ്റേ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമല്ല പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആയിരം അറിയാം വാരണാസിയുടെ ആയിരം അറിയാം എന്ന പോലെ അപ്പം പുതിയൊരു മുന്നണി വരണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം പുതിയൊരു മുന്നണി വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുണ്ടോ അത് വരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കാം അതാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്ത് പറയാനാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എറണാകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വർഗീയതയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അവര് വർഗീയത അവരെ ഇത് വളർത്തുന്നത് മാത്രമേ നാടിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു പാർട്ടി ഇല്ല ഇവിടെ സമുദായ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ സീറ്റുകൾ എറണാകുളത്ത് നൽകിയത് എൽ ഡി എഫ് അത് തന്നെ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിർത്തിയാലേ വോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അവർ നിർത്തുന്നത് എറണാകുളം മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമുദായ സമവാക്യങ്ങളാണ് ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി കാണിക്കണം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടത് വർഗീയതയല്ല എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മുത്തു നോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വികസന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ റോഡുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പാലാരിവട്ടം പാലാഴിമ അതൊക്കെ ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഇത് വികസനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വികസനം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു വികസനം ഇല്ല ഇവിടെ ജയിച്ചു പോകും ഇത് എം എൽ എ റോഡാണ് എം എൽ എ റോഡ് എന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിടാൻ എം എൽ എ അത് തന്നെ റോഡാണ് ആ വർത്തമാനം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എം എൽ എ റോഡ് വേണമെന്ന് വേണ്ടി പറയും വേണ്ടി പൊറ്റക്കുഴി ഈ കലൂർ വരെ വികസനമില്ലാണ്ട് ഇടയ്ക്കും ഇവിടെ പിന്നെയും കുറച്ച് വികസനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുരോഗമനം അല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അഴിമതി തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും അഴിമതി നടത്തി കളഞ്ഞില്ലേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കണത് ഒന്ന് പി ഡബ്ല്യൂയും കൊടുക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അഴിമതി നടത്താൻ വിശ്വ പോയി അതാണ് സർക്കാർ ഇടത് ഈ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ചെയ്യണ പരിപാടി അഴിമതി ഒരു പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കും മര അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഈ മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് വിളിക്കുക ഇവിടെ അത് ബാധിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുമാളുകളുടെ ഒരു മനസ്സിൽ വരുമോ മരടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഗോത്രിപ്പാലം അടുത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പുഴ നികത്തിയാണ് ആ വീട് വെച്ചേക്കണം എല്ലാം ഏ ഇപ്പോൾ അവിടെയും പുഴ നികത്തി കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും അഴിമതി രണ്ട് സർക്കാരും കൂടി ചെയ്യണം പരിപാടിയാണ് അത് അതിൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും കൈ ഒഴിഞ്ഞു കളയും ഇപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ പുറത്തായി ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള അഴിമതി ഇവിടുത്തെ എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയം ചർച്ചാ വിഷയം ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ അഴിമതിയുടെ ഇതുണ്ട് ഭരണത്തിൽ കയറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റല്ല വരുന്നത് ഏ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളീ പാലാരട്ടം പാലാഴിമതിയൊക്കെ വിഷയമാകുമോ അത് ഭയങ്കര വിഷയമാണ് പാലാരട്ടം പാലാഴിമതി എങ്ങനെ കാണുന്നു ആ ഒരു സംഭവത്തെല്ലാം പാലാരട്ടം സംഭവത്തിലെ ഇത് ഭരണപക്ഷത്തിനുണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കണ ഒരു രണ്ടുപേരും കൂടി ഒത്തുകളി നടക്കണം ജനങ്ങളെ വെറുതെ കഴുതകളാക്കണം അത് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഓർഡർ കൊടുക്കണേക്കും സാങ്ഷൻ ആക്കണേക്കും അതവർ ചെയ്തില്ല അവർ വലിയ അഴിമതി അതിൽ കാട്ടി സാങ്ഷൻ കൊടുത്ത് അത് പണിത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ അത് മേടിച്ചു അവരിപ്പോ പെരുവഴി അതാണ് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന കാരണം തകരാനുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് രക്ഷിക്കുക അതെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ജനപ്രതി ജയിച്ചു വരുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ റോഡ് വൃത്തിയാക്കണം പിന്നെ പാലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയൊക്കെ നയിച്ച് നിയമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഒന്നും അഭിപ്രായം നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ റോഡൊക്കെ കുണ്ടും കുഴിയും ആൾക്കാർക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു ടൂ വീലർ ആണെങ്കിലും അത് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്
ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ കൊച്ചുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങളാണെങ്കിലും കട്ടറി ആടുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി അതിനെ വിളിച്ച് അഴമതിയാണോ അതാ കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അതിന് അത് അതിന് മുമ്പേ അതൊക്കെ ആലോചിക്കണമായിരിക്കും ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ ഓരോരുത്തർ കൊടുത്തും വാങ്ങിച്ചും മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് റെഡിയാവും അത് ചെയ്യുന്ന അഴിമതിയാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഴിമതിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും മനുഷ്യർ അത്ര വലിയ ബിൽഡിങ് പോണിന്നിട്ട് പോലും പൊളിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ഇത് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്തൊക്കെ ആർക്കാണ് ഒരു എൽ ഡി എഫിനോ യു ഡി എഫിനോ ബി ജെ പി ഒക്കെ മത്സര രംഗത്തുണ്ട് ആർക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു എലക്ഷൻ അല്ലേ അത് കുറച്ച് കാലയളവല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് അവർക്ക് ഭാവിയിൽ പ്രയോജനകരമാവും അടുത്ത എലക്ഷൻ ഒരു സീറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ ഗുണകരമാവും വളരെ മോശം ഏറ്റവും വലിയ മോശം റോഡിന്റെ അവസ്ഥ അത് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കേസ് കേട്ടു ഏറ്റവും മോശം വലിയ മോശം എവിടെ ചെന്നാലും കുണ്ടും കുഴിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാണാൻ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ പാലാരോട്ടം പാലാ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അന്നേരം വായിക്ക് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കും കൂടുതലായിട്ടും ഗഹനമായിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കാനുള്ള ടൈം ഇല്ല മരുടെ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിലപാട് മലയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പ്രതിപാദിക്കാനില്ല അത് കോടതി ഒരു വിധി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ചേട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം ചൂടായി വരുന്നു അപ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആളുകളുടെ ജനം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ജനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ജനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ സ്ഥിതി അത് എന്തായാലും ഞങ്ങളെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വണ്ടിക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായതാണ് റോഡിൻ്റെത് അപ്പോൾ റോഡിൻ്റെതൊക്കെ ശരിയാക്കി കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുമല്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ എലക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു തുറന്ന അഭിപ്രായം പറയുകയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കാൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റിങ് എം എൽ എ ആണ് എം പി ആയി പോയത് അപ്പോൾ സിറ്റിങ് എം എൽ എ എം പി ആയി പോകുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ ഒഴിവ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അധിക ചെലവ് വരുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ എന്താ ആർക്കും ഒരു ജയസാധ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൽപ്പിക്കുന്നത് ജയസാധ്യത എറണാകുളത്ത് സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇടതുപക്ഷ ചായവിലൊന്നും പറയണില്ല നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് എപ്പോഴും എറണാകുളത്ത് എപ്പോഴും യു ഡി എഫിനാണ് വിജയ സാധ്യത പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഏ എങ്കിലും എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ച് യു ഡി എഫിനാണ് സാധ്യത ഞാൻ സി ഐ ടിക്കാരനാണ് ഞാൻ മാർക്സ്റ്റുകാരനാണ് എങ്കിലും ഈ സാധ്യത ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് അത് അതായിരിക്കും അതാകാനാണ് സാധ്യത കോൺഗ്രസിനാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്താ സംശയത്തിന് ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ അവരൊരു കള്ളന്മാരല്ലേ എല്ലാവരും ഒരാളുമില്ല എല്ലാ കള്ളന്മാരും ഒന്നിനെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പറയും പല്ലിച്ച് കാണിച്ച് വരും അങ്ങ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാന്ന് ഒരു പണിയും നടക്കില്ല ഇവിടെ അവർ എന്താവും അവരും അവരുടെ കുടുംബവും ജനിക്കാൻ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലെ രക്ഷ അതിനുള്ളത് അവരും സാധാരണക്കാരൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തി ഇവിടെ ജാതീയമായ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ല അതെ ജാതീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമില്ല മനുഷ്യ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ല തനി കള്ളന്മാരെ അവന്മാരി എങ്ങനെയും കൊള്ളടിക്കുമെന്ന ആശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂരിഭാഗം റോഡുകളും കുഴികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ട് പലപ്പോഴും അരമണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ ഒരു മണിക്കൂറും ഒന്നര മണിക്കൂറും യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുഴികൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ ദിവസം പോകുന്നതും കുഴികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ഗതാഗത കുരുക്ക് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാര
മോദി മോദി പറഞ്ഞേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിന് കൂടി ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളും എലിപ്പാട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗിയെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം ഉണ്ടാവും ഈ വണ്ടി ഈ റോഡ് ഈ റോഡ് പോകാതെ എങ്ങനെ പോകും ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവസ്ഥ കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ ഒന്നാക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഇതുവരെ ഒരു കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഡി ജെ വിനോദ് എന്ന കുറേ രാഷ്ട്രീയ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും കുറേ അതിൻ്റെ അറിവുകളിൽ നേരത്തെ തന്നെ മുതിർന്നൊരു നേതാവുമാണ് പിന്നെ അതിലുപരി ഹൈബീഡിൻ്റെ ഒരു ഒഴിവ് നിർത്താനായിട്ടാണല്ലോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ഹൈബീഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലും ഹൈബീഡിനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വിലയിരുത്തലും തുടർന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ആയിരിക്കുള്ളു ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഇലക്ഷനിൽ പ്രതിഫലിക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ വരുമോ ഇപ്പോൾ റോഡ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും റോഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൊച്ചിങ് കോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞാലും കൊച്ചിങ് കോർപ്പറേഷൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ വികസന മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് നേരത്തെ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുബന്ധിച്ച പൈസ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഇതിലൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും പിന്നെ പി എസ് സി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യുവാക്കളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ ഇലക്ഷനിൽ പ്രതിപാദിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പാലാരുവട്ടം പാലവും മരട് ഫ്ലാറ്റും ആ വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്തായാലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുള്ളല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് എറണാകുളത്ത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം റോഡിൻ്റെ തന്നെ റോഡ് കുണ്ടും കുഴിയാണ് മര്യാദക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മെയിൻ പ്രശ്നം അതാണ് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എറണാകുളത്ത് ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു സ്ത്രീ സുരക്ഷ വേണം സ്ത്രീകൾക്ക് രാത്രിയും മാന്യമായ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു അതാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് രാത്രിയും പകലൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കൊരു സുരക്ഷ സുരക്ഷ വേണം ചേട്ടാ ഈ എറണാകുളത്ത് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അതിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അങ്ങനെ സജീവമായിരിക്കുന്നു എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പ്രധാന വിഷയം നമ്മൾ ഈ അവിടെ ഇവിടെ വോട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് എറണാകുളത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് പറയാൻ ഉയർത്താനുള്ളത് എറണാകുളത്തിൻ്റെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് സ്വന്തം നിലനിൽപ്പ് നോക്കുന്ന രണ്ട് മുന്നണികളാണ് കേരളം ഇതേവരെ ഭരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല വേറൊരു വൻ ശക്തി ഇവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല വൻ ശക്തി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതായത് ഇവിടെ വികസനമാണ് വേണ്ടതല്ലാതെ ഈ കടലാസുകളിൽ മാത്രം കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന വികസനമല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന സാമ്പത്തികമായ സഹായങ്ങൾ സ്വന്തം കീശയിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് വികസനത്തിന് ഇതായിട്ട് ലാബ്സാക്കി കളയും സ്വന്തം കീശയിലാക്കാൻ പറ്റിയതാണെങ്കിൽ അത് വികസനമായിട്ട് സ്വന്തം വികസനമായിട്ട് പാർട്ടികൾ രണ്ടുപേരും കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മരട് ഫ്ലാറ്റ് വിഷയത്തിൽ എന്താ പറയാനുള്ളത് എൻവയൺമെൻറ്റിന് എതിരെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും മാറ്റിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇത് എൻവയൺമെൻറ്റിന് എതിരെയാണെങ്കിൽ ഇത് വരാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് പണിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം സർക്കാർ അത് കാശ് കൊടുക്കേണ്ട അവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സർക്കാർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പാർട്ടി വിജയിക്കും എന്നാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അന്നത്തെ ചുറ്റുപാടങ്ങ് കൊടുക്കാം രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇവിടെ ജാതിയാണ് കളിക്കണത് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല പൊതുവെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ ജാതിയാണ് കളിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കണേ ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടും ക്രിസ്ത്യൻസിനെ നിർത്തി ഇനി ഒരു ഈഴവനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലും നായരെ നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ സംഗതി മാറിയില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാലരട്ടം പാലം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആണല്ലോ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് പാലം വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് ആ കാര്യത്തെ അതൊരു അഴിമതി വേറെ വലിയൊരു അഴിമതിയായിട്ട് തന്നെ അഴിമതി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളും ആയി എങ്ങനെ കാണുന്നു അവരുടെ ഏതെങ്കിലും വിജയ സാധ്യതകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വിലയിരുത്താൻ
കുഴി കുണ്ടും കുഴിയായിട്ട് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ അത് ഒരു ഒരു വികസനം ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അവിടെ ആ തമ്മിൽ നിന്ന് പുല്ലപ്പിടി ഈ കത്തിക്കട് ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നിടത്ത് റോഡിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളോളമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതുവരെ ആ പോസ്റ്റ് വരെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ പോലും ഇവർക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മൊത്തമായിട്ടൊരു റോഡിൻ്റെയും ട്രാഫിക്കിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് പാലം പാലാട്ടും പാലം അഴിമതി ഒരു വിഷയമാണ് പാലാട്ടും പാലം അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണല്ലോ അത് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടല്ലോ ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലതു പക്ഷത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് രണ്ട് വീട്ടിനും കാശ് മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പഴിചാരിയിരിക്കുകയാണ് അതല്ല എൻ്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തു ജനം അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ജനം ജനത്തോട് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയാണ് എറണാകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയവും